привет, с вами Светлана. Я уже давно обещала снять видео о своем любимом фэнтези. И первоначально по моим планам оно должно было выйти в июне месяце. Но для меня оказалось полной неожиданностью, что мне будет очень тяжело выбрать свое любимое фэнтези. И что его окажется так много. Когда я уже поняла, что я окончательно запуталась в том, что же я больше всего люблю из фэнтези, я решила поступить очень просто. Я взяла листок бумаги и перечислила фэнтези ровно в том порядке, в котором оно приходило мне в голову. И именно в таком порядке я и расскажу о нем вам. Сразу предупреждаю, что видео о любимом фэнтези будет несколько, потому что в рамки одного видео я никак не влезу. Какие-то видео будут как сегодняшняя подборка из нескольких циклов или романов, а для особо полюбившихся мне вещей я выделю отдельные видео. И сразу оговорюсь, что несмотря на то, что вот здесь вот стоит за моей спиной книга Толкина, просто мне очень нравится эта книжка, там различные подборки карт по Средиземью. К сожалению, Властелин колец список моего любимого фэнтези уже не попадает. Я пережила этот прекрасный цикл в возрасте 12-13 лет. А вообще активно читать фантастику и фэнтези я стала где-то с 14-15 летнего возраста. И естественно, что с тех пор появились вещи, которые произвели на меня гораздо более сильное впечатление, чем «Властелин колец». И еще один цикл не попадет уже в серию этих видео, потому что я снимала отдельное видео. Это «Черный отряд Глена Кука». И просто по умолчанию вы должны знать, что этот цикл из фэнтези у меня на первом месте всегда, везде и всюду. Хотя я прекрасно понимаю, что он не самый качественный, не самый проработанный, не самый звездный. Но тем не менее у меня очень сильна эмоциональная привязка к черному отряду и для меня это самая лучшая фэнтези на свете вообще когда мне задают вопрос какое фэнтези у тебя самое любимое или что мне почитать интересного из жанра фэнтези мне первым в голову всегда приходит имя гая гавриэла кея а с этим именем у меня всегда первая ассоциация это его диалогия сарантийская мозаика одно из лучших прочитанных мною фэнтези хотя первым романом который меня вообще познакомил с творчеством кея это была самая темная дорога третья книга из цикла гобелены фьонавара я уже сейчас не помню почему именно третья книга и как она у меня оказалась но когда я ее открыла закрыть я ее уже не могла и кажется в книжных полках я уже рассказывала что я читала эту книгу во время экзаменационной консультации и так заинтересовала своим шуршанием под партой преподавателя что он не выдержал в итоге и спросил светлана что же вы там читаете Естественно, мне деваться было некуда, мне пришлось ему показать, на что преподаватель мне ответил. Я вас так понимаю и разрешил читать дальше. Разве это не подтверждает то, что творчество Гая Гэвриэла Кея просто прекрасно? Стать писателем Кея подтолкнул счастливый случай, спасибо ему за это. Его близкая подруга детства вышла замуж за Кристофера Толкина. И тот предложил ему совместную работу над Сильмариллионом. Наверное, именно поэтому раннее творчество Кея очень сильно напоминает Средиземье. Но ему очень быстро удалось от этого избавиться и в итоге найти свой собственный оригинальный Стиль. В фэнтези-романах Кея фэнтези как такового мало. Он всегда за основу берет реальную историю и уже в своих историях переносит нас во вполне реальные страны, ну, естественно, с некоторыми поправками, потому что это все-таки жанр фэнтези. Кей очень ловко удается писать романы с нотками печали и грусти, и даже если, казалось бы, все хорошо, вот это едва уловимое ощущение горечи после прочтения вас не покинет. Кей очень любит тему маленького человека, который, казалось бы, ничего не значит, но в итоге играет в истории роль, едва ли не более важную, чем какой-нибудь проект или император. В цикле «Сарантийская мозаика» два романа – это «Дорога в Саранти» и «Последний император». И уже само название первого романа, в оригинале он назывался «Плавание в Саранти», отсылает нас к стихотворению Яйца, «Плавание в Византию» и намекает, прототипом какого государства является Сарантий. Главный герой цикла – мозаичник Кай Криспин под Именем своего учителя получает работу, едет в Саранти, где император Валерий строит новый храм. И именно для этого нового храма Криспин должен будет создать мозаику. Путь отправляется Криспин одним человеком, но к концу романа становится совершенно другим, потому что он попадает в водоворот событий, интриг и тайн. Пьяница и бабник с ног на голову перевернет империю, в итоге изменит не только свою судьбу, но и судьбу очень многих героев из цикла. Гай Гэвриэл Кей очень славится тем, что яркой 
Красочно пишет, в его текстах всегда очень много исторических, мифологических, религиозных отсылок. Он, как его главный герой, мозаичник, в своих текстах из отдельных кусочков собирает целостную мозаику. И даже если вы не любитель жанра фэнтези, я очень советую вам обратить внимание именно на этого писателя. Никак не может обойтись моя подборка и без имени Робин Хоп и ее саги о видящих, потому что мир элдерлингов это один из тех миров, в котором бы я не отказалась побывать. В этом мире у Робин Хоп происходят события, по-моему, уже пяти циклов. Это сага о видящих, сага о живых кораблях, сага о шуте и убийце, хроники дождевых чащок и трилогия о шуте и убийце. Но выделю я только первый цикл, хотя два последующих ничуть не хуже, а вот хроники дождевых чащок меня очень сильно разочаровали, что я даже дочитывать этот цикл не стала. Кстати, циклы вполне самостоятельные, могут читаться отдельно, никаких проблем это не доставит, но некоторые герои и, естественно, качуют из одного цикла в другой. Сага о видящих это фэнтези и эпическая, и героическая, поэтому здесь надо готовиться к широкому размаху, как и мира, так и разворачивающихся в нем событий. Все действие саги о видящих происходит в шести герцогствах и правит ими династия видящих. Род видящих от других отличает врожденная магия, которая называется скиллом. Вообще все жители этого мира обладают магией, но именно у рода видящих эта магия наиболее сильна. Магия в мире хоп передается по наследству следствую делится на два вида это скилл и уи. Скилл это магия, которая позволяет связывать свое сознание с сознанием другого человека и полностью взять его под свой контроль. А уид позволяет связывать сознание человека с сознанием животного. Причем такая связь может быть установлена только с одним животным. Уид считается грязной магией и запрещен к использованию, поэтому те люди, которые обладают таким даром, предпочитают эту магию, естественно, скрывать. Главный герой саги о видящих незаконный сын принца династии видящих Фиц, и он обладает сразу двумя видами магии и скиллом, и уитом. Свою историю Фиц нам рассказывает сам. У незаконного ребенка выбор не особо большой, и поэтому Фицу предстоит стать убийцей на службе короля. Но мы знаем, что судьба не так проста, и готовит она Фицу очень много сюрпризов. Фиц, как это часто бывает с главными героями, очень прямолинейен, честен и верен, и иногда ему так и хочется дать подзатыльник и направить в нужное русло. Для Фица самое главное это спасение династии видящих, и порой он эту миссию ставит превыше всего, и порой ему даже удается кого-то спасти, но только не себя. Поэтому чаще всего мы видим Фица избитым, раненым, гниющим в могиле, разлагающимся на куски, страдающим душевно, телесно, и так можно продолжать до бесконечности. Робин Хоп очень любит мучить своего героя, ей это прекрасно удается, но мои любимые персонажи этой саги это Ночной Волк и Золотой Шут. Золотой Шут это чарующее, непонятное существо, которое говорит только загадками, себе на уме и даже не совсем понятно, какого он пола. А Ночной Волк гораздо сообразительнее своего друга человека и пошутить умеет, несмотря на то, что Волк и всегда готов прийти на помощь. Я очень люблю Хоп, я прощаю ей все нестыковки в сюжете. Когда я читаю, я их попросту не замечаю, у меня ее истории захватывают с головой. Всегда переживаю за персонажей, сколько бы она их не мучила. И мне безумно нравится мир, который она придумала, и всегда хочется в него возвращаться. Так что, если вас не смущают вечные страдания главного героя, то обязательно читайте сагу о видящем. Особое место в моем сердце занимает цикл Теда Уильямса «Память, скорб и тернии», который в русском переводе получил название «Ордена Манускорбов». Скрипта, и, честно говоря, это название мне нравится больше оригинала. В оригинале в названии фигурируют три меча из цикла, которые, соответственно, именуются память, скорб и тернии. А в русском переводе цикл назвали в честь тайного ордена, который играет очень важную роль в романе. Повторюсь, как и в случае саги о видящих, орден манускрипта это фэнтези и эпическая, и героическая, и здесь опять вас ждет широкий размах. И пусть вас не смущает уже, наверное, банальная и затертая до дыр для читателя нашего времени завязка, когда юный мальчик мечтает о странствиях и приключениях, и в итоге получает исполна и того, и другого. Я вообще большая любитель любительница истории, фэнтези истории, о становлении героя, когда на наших глазах вот этот неоперившийся воробушек превращается вдруг в грозного орла. На долю сироты Саймона выпадет 
Миллион испытаний, тяжелых, жестоких, испытаний, которые в клочья разорвут его сердце, но Саймон обладает сильной душой, и не беспокойтесь, он все выдержит. Мир, в котором разворачивается действие ордена манускрипта, называется Светлый Арт, и это что-то вроде средневековой Европы, и к созданию этого мира Уильямс подошел очень серьезно. Автор продумал все и до самых мелочей. История, религия, мифология, страны, населяющие Светлый Арт народы, сказки и легенды. Легенды, география. Разные, но одинаково яркие реалистичные герои. Все они вызывают в читателя обширный спектр эмоций. Есть здесь и кого любить, кого ненавидеть и кого жалеть. Пишет Уильямс очень добротно, основательно, местами, наверное, даже тяжеловесно. Он вовсю пользуется отсылками к разнообразной мифологии, и к скандинавской, и к кельтской, и к японской. Обращается он и к христианству. И очень тонкими нитями связан светлый арт с нашим миром. Орден Манус Скрипта – это трилогия, в нее входят три романа – это «Трон из костей дракона», «Скала прощания» и «Зеленый ангел». Они связаны с сквозным сюжетом, то есть если вы начнете читать первую книгу и хотите узнать, чем же все закончилось, вам в обязательном порядке надо будет читать и вторую, и третью. В центре сюжета у нас «Извечная война добра со злом», «Борьба за престол двух братьев безумца». Элиаса и добросердечного Джошуа. И именно орден манускрипта оставался на вершине моего топа любимого фэнтези, пока не появился черный отряд. Но орден манускрипта это уже классика жанра и написана она по всем канонам фэнтези жанра, поэтому мимо нее я вам проходить не советую. И последнее на сегодня имя и последний мир это Джей Лейк и его роман «Ходовая пружина» из цикла «Заводной мир». «Заводной мир» это трилогия перевода на русский язык официального издания, который до сих пор не существует. Возможно, конечно, имеются фан-переводы, но я в какой-то надежде все еще жду официального издания. Джей Лейк это товарищ, которого косвенно причисляют к течению. Новые странные, он создает оригинальные самобытные миры, умеет провести маленькую революцию, но в отличие от новых странных, которые очень любят создать какой-то невероятный захватывающий мир и в итоге забыть, зачем они, собственно, этот мир создали, Джей Лейк никогда не забывает о сюжете. Я читала только первую книгу трилогии, потому что, и тут я повторюсь, я все еще надеюсь на официальное издание этого цикла на русском языке, но мне этого хватило, чтобы в итоге занести этот цикл в любимые. Перед нами снова роман о становлении героя, и я смотрю, что как-то интуитивным образом эта подборка у меня вообще получилась с циклами именно о становлении главного героя. И снова у нас здесь есть неоперившийся Воробушек очень нахальный и заносчивый, который постепенно перерождается в мудреца. И мудрецом в итоге главный герой становится не просто так, а потому что цикл имеет очень глубокий философский подтекст. Главному герою, ученику часовщика, неожиданно является архангел Гавриил и сообщает ему, что тот избран, чтобы найти тяжелый ключ, который должен завести ходовую пружину земли. Иначе земля скоро остановится и все живое на ней Погибнет. Этот цикл – это какой-то бальзам на душу всем любителям стимпанка. Земля и все остальные планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца по рельсам. А еще на экваторе Земли есть огромные шестеренки, которые вращают Землю вокруг своей орбиты. А еще на этом же самом экваторе есть экваториальная стена, которая разделяет северное и южное полушарие. И те, кто живут на северном полушарии, ничего не знают о том, что же происходит там за стеной на южном полушарии. Только одни догадки, слухи и легенды. Но с главным героем мы будем не просто путешествовать по этому невероятному миру, но еще и искать Бога. Потому что в мире, который очевидно кем-то создан искусственно, должен где-то быть создатель. Осталось только выяснить кто он и где он. За такое богатое воображение автора, наверное, надо сказать спасибо его папе дипломату, потому что все свое детство Джей Лейк провел в очень экзотических странах и благодаря этому радовал нас весьма красочными деталями в своих романах. Любители фэнтези, обязательно мне пишите, какие циклы и романы самые любимые у вас, а я на этом буду заканчивать. Всем спасибо за внимание, всем пока!